Lesson number 7 Animals around us In this chapter we are going to study about the reproduction in animals how the animals reproduce So students what do we mean by reproduction Reproduction is the process in which uh, the living beings produce young ones like themselves this is known as the um, this is known as reproduction so student any living things that is born live for some times and dies कोई भी लिविंग बिंग्स जो है वो कुछ समय के लिए जीवित रहते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद में क्या हो जाता है वो अपने अपना जो एक लाइफ स्पैन होता है उसको पूरा करने के बाद में वो मर जाते हैं ना ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जितने भी लिविंग बिंग्स होते हैं वो सभी में एक एबिलिटी होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके है ना बट द मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफर इन डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में रिप्रोडक्शन करने का जो मैथड्स होता है वो डिफर करता है ओके विच वी विल वी विल स्टडी इन द इन द चैप्टर अहेड से जब स्टार्ट इज गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट टी फॉर टू एंड और एफ फॉर फॉल्स ए नंबर कार्निवोरस ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स सो स्टूडेंट्स कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं क्या वो बोथ फ्लैश और फ्लैश मीन्स मांस मछली मीट है ना ये सब भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं क्या तो इसमें आपको लिखना है ट्रू और फॉल्स तो कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं दे डोंट ईट प्लांट्स एंड ऑल्सो दिस इज फॉल्स सो वी हैव टू राइट हियर एफ ओके देन बी नंबर टाइगर एंड लायन आर ओमनीवोरस एनिमल ओमनीवोरस एनिमल्स मीन्स द एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश सो टाइगर एंड लायन आर कार्निवोरस एनिमल्स सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स सो फैदर्स कीप अ बर्ड्स बॉडी वार्म एंड हेल्प्स इट टू फ्लाई सी जो बर्ड्स का पंख होता है ना फैदर वो बर्ड्स के बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करता है वार्म रखता है और उनको उड़ने में भी फ्लाई करने में भी मदद करता है सो दिस इज करेक्ट सो यू हैव टू राइट योर टी दैट इज ट्रू डी नंबर द स्केल्स ऑन अ स्नेक बॉडी प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डेंजर देखो स्टूडेंट्स जब हम लोग आप लोग देखोगे कि जो स्नैक्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर में कुछ स्लिपरी स्लिपरी सा बिल्कुल एकदम चमकदार सा चमकता रहता है उसकी वजह से जो स्नैक होता है वो जल्दी से किसी के पकड़ में नहीं आता अगर एक बार हम लोग पकड़े भी तो वो उसमें फिसलने की कैपेसिटी होती है वो फिसलने लगता है हाथ से बहुत स्लिपरी होता है तो वो जो डेंजर्स वगैरह होते हैं इससे स्नैक्स को बचाता है ना तो ये क्या होगा ट्रू ई नंबर देखो अ फॉरेस्ट इज अ ड्राई एरिया कवर्ड विथ सैंड तो फॉरेस्ट कैसा होता है फॉरेस्ट इज कवर्ड विद अ लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड इट इज रिटर्न दैट इट इज अ ड्राई एरिया नो इट इज नॉट ड्राई सो इट इज फॉल्स नो सो वी हैव टू राइट हियर एफ एफ नंबर पैगविन्स हैव फर ऑन देयर हेड्स पैगविन्स के सर पे फर होता है बालू जैसा जैसे कि डॉग्स या कैट के के बॉडी में फर पाया जाता है वैसा कुछ होता है क्या तो नहीं होता है तो इट इज ऑल्सो फॉल्स ओके नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिटर्न यर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हैबिट ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द पिक्चर सो इन इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज नोन एज पोलर बियर ना इट इज फाउंड इन पोलर रीजन पोलर रीजन मीन्स कोल्ड प्लेस ऐसा प्लेस जहाँ पे जो बर्फ पाया जाता है स्नो पाया जाता है बर्फीला जगह को पोलर रीजन बोलते हैं ठीक है तो पोलर बियर ये जो एनिमल्स है इसके बारे में आप यहाँ पे हम लोग को कुछ लाइन्स लिखने हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया आप लोगों के लिए देखिए पोलर बियर लिव्स इन कोल्डेस्ट एनवायरनमेंट पोलर बियर है कोल्ड रीजन पे रहता है एंड डिपेंड ऑन अ थिक कोट ऑफ इंसुलेटेड फर इंसुलेटेड फर मींस इनके बॉडी का जो ये फर है मींस ये छोटे 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 बाल होते हैं इनके वाइट कलर के ये उनके पूरे बॉडी को कवर करके रखता है और उनको ठंड इनको गर्म गर्म देता है इट हेल्प्स टू कीप द कीप दैम वॉम ऑल्सो ना फर सो दे डिपेंड ऑन देयर फर इन इट्स फर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड एंड हीट फ्रॉम कोल्ड ये जो फर है इनका इनको ठंडी से बचाता है ना और क्या और क्या करता है प्रोवाइड्स गुड ट्रिप ऑन आइस मीन्स आइस में वो लोग इन इसके फर की वजह से गर्म लगता है इनको तो वो अच्छी तरीके से वहाँ पर रह सकते हैं नाउ अंडर द फर दे हैव ब्लैक 
स्किन टू सोक इन द सन्स वार्मिंग रेज इनका जो वाइट कलर का ये जो फर दिख रहा है आप लोग को इसके अंदर इनका बॉडी जो होता है वो उसमें ब्लैक कलर का स्किन होता है जिससे कि जो सन का जो लाइट होता है ब्राइटनेस उसका हीट होता है उसको एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है जैसे कि हम लोग जा, सब जानते हैं कि ब्लैक कलर जो होता है वो सन के हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है अपने ऊपर इसीलिए जो सोलर कुकर होता है वो भी कौन से कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है क्योंकि ब्लैक कलर जो है लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ठीक है नाउ सी आर नाउ राइट टिक राइट वॉट यू ऑलरेडी नो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ एन एनिमल्स सो स्टूडेंट ये आप लोग पढ़ चुके हो क्लास फोर में भी एनिमल्स के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या हेल्प करते हैं जैसे कि बर्ड्स का फेदर्स जो होता है वो फ्लाई करने में हेल्प करता है फिश को अंदर में वॉटर के अंदर ब्रीद करने के लिए गिल्स है ना तो उसी तरह से पॉलर बियर जो है इनका फर इनको प्रोटेक्ट करता है लेग्स से लोग वॉक कर पाते हैं तो इस तरह से इनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी ठीक है अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिफरेंट एडेप्टेशन इन एनिमल्स आइडेंटिफाई द डिफरेंट एडेप्टेशन इन एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं वो उनके उनके जो रहने के लिए जो स्पेसिफिक वातावरण क्लाइमेट जो उनको चाहिए होता है वहाँ पे वो अपने आप ही क्या करते हैं अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस तरीके से जैसे कि पोलर बियर हैं तो पोलर बियर ठंडी जगह पे रहता है अगर वो गर्म एरिया पे चला जाएगा तो यहाँ पे उनको उसको उनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी और वो यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाएंगे बट इन द कोल्डेस्ट रीजन दे आर एबल टू लिव नाइसली सो दीज आर नॉन एज अडेप्टेशन मतलब कि जिस क्लाइमेट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है ना तो इस तरह से एनिमल्स भी जो हैं वो अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप ही अडेप्ट कर लेते हैं तो अब नाउ सी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ऑल एनिमल्स हैव सर्टेन लाइफ स्पेन वंस देयर लाइफ स्पेन इज ओवर दे इवेंचुअली डाई For a species to survive, it must replace these dying animals. Therefore, animals need to reproduce to protect themselves from becoming from becoming extinct. See what is written: All animals have a certain lifespan. Not only animals, all the living beings have the have a certain lifespan. Life span means see. लाइक इन ह्यूमन बींग्स देखो हम लोग जब हो बॉर्न होते हैं है ना एक साल के होते हैं एक साल दो साल तीन साल ऐसे हम लोग का लाइफ स्पेंड जो है वो चलता रहता है चलता रहता है बट बिफोर हंड्रेड हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट करते करते तक में लोग क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स मरते जाते हैं ना वो दे कीप डाइंग मरने मर उनका जो हंड्रेड ईयर्स जैसे जैसे कंप्लीट होने को आता है लोग मर जाते हैं तो ये ये लाइफ स्पैन होता है तो ऐसे ही एनिमल्स में भी उनका लाइफ स्पैन होता है है ना वंस देयर लाइफ स्पेन इज ओवर एक बार उनका लाइफ स्पेन जो है वो खत्म हो जाता है तो दे इवेंचुअली डाई वो अपने आप ही मर जाते हैं फॉर अ स्पीसीज टू सर्वाइव इट मस्ट रिप्लेस दिस डाइंग एनिमल्स तो स्पीसीज है ना तो इस तरह के जो स्पीसीज होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं तो इनको एक स्पीसीज कहा जाता है तो इन, हम इस स्पीसीज को जिंदा रहने के लिए है ना क्या करना जरूरी है इट मस्ट रिप्लेस दिस डाइंग एनिमल्स डाइंग एनिमल्स को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो कैसे होगा देखो देर फॉर एनिमल्स नीड टू रिप्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट दमसेल्स फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट क्या बोल रहा है कि देखो जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ एक एक बॉय है ठीक है एक बॉय है या एक टाइगर है और अगर उस टाइगरस नहीं है तो फिर क्या होगा एक टाइगर वो क्या होगा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो रिप्रोड्यूस करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है तो अगर वो अकेला रहेगा तो फिर वो क्या होगा अगर एक अकेले का लाइफ स्पैन खत्म हो गया एक टाइगर का तो वो भी क्या होगा इवेंचुअली अपने आप ही वो मर जाएगा उसके बाद से वो दूसरा टाइगर नहीं आ पाएगा तो और ऐसा करते करते क्या होगा ये जो स्पीसीज है टाइगर का स्पीसीज वो पूरे पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा फिर कभी भी हम लोग को टाइगर देखने को नहीं मिलेगा तो इस इस इसी चीज को इसी चीज से हम लोग को अपने स्पीसीज को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करना रिप्रोडक्शन करना जरूरी है द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक दैमसेल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन तो देखो जैसे कि ह्यूमन बींग्स होता है यहाँ पिक्चर में देखो ये जो ह्यूमन बींग्स है इनसे क्या आता है इन पेरेंट ह्यूमन बींग से स्मॉल बेबी आती हैं है ना वैसे ही एनिमल्स में देखो कैट्स से बहुत सारे किटन्स आती हैं बर्ड्स से छोटे छोटे बर्ड्स बर्ड्स निकलते हैं ना और देखो यहाँ पे मंकीज के भी छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो ये जो प्रोसेस है कि पेरेंट्स से 
फिर न्यू बॉर्न बेबी का आना ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है ठीक है एनिमल्स रिप्रोड्यूस इधर बाई लैंग लेइंग एग्स और बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस अब देखो एनिमल्स जो होते हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग देते हैं लाइक बर्ड्स है ना बर्ड्स एग देते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स सोचे होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं ना जैसे कि काउ है कैट है तो ये लोग क्या करते हैं एक छोटे सा कैट को बॉर्न करते बर्थ देते हैं ना जैसे काऊ तो काऊ से जब छोटी सी गैया दूसरी निकलती है तो वो क्या होता है एक छोटी सी जो है नन्नी सी जो नन्ना सा जो काफ होता है वो निकलता है उसमें से एग नहीं आता है ना तो इस तरह से जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका है वो दो तरह में डिवाइडेड है एक है लेइंग एग्स और एक गिविंग बर्थ टू द यंग वंस डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिप्रोड्यूस एनिमल्स आर क्लासीफाइड एज ओविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिप्रोड्यूस है ना रिप्रोड्यूस करने के तरीके पे डिपेंड होकर के एनिमल्स को भी दो तरीके पे क्लासीफाइड कर दिया गया है बांट दिया गया और एक ओविपोरस और दूसरा विविपोरस एनिमल्स तो ओविपोरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग देते एग ले करते हैं अंडा देते हैं और जो विविपोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने ही जैसे एक छोटे से बेबी को बर्थ देते हैं यंग वंस को बर्थ देते हैं वो विविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं ह्यूमन बींग्स कम्स इन विविपोरस एनिमल्स ओके नाउ सी दिस ओविपोरस एंड एन विविपोरस वी विल लर्न इन डिटेल इन द नेक्स्ट पेज सी लेट एस लर्न इन डिटेल अबाउट लेट एस लर्न इन डिटेल अबाउट रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स ओविपोरस एनिमल्स एंड नेक्स्ट इज हियर वी विल स्टडी अबाउट विविपोरस एनिमल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो